in the recipe valare simple aitla oru melikurutti aanu nammade papaya potato nerthulla melikurutti ella avarkum potato melikurutti valare ishtayikkum papaya melikurutti anengilum kore avarkku ishtayikkum pakshe idu randum nerthittu onnu melikurutti undayi nokkiyallo atti ullu taste aanu appo endayalum idu pole rendu moonu ingredients okke cherthittu namukku idakkidakke oru recipe alakke cheyam angalulla recipe alakke avumbo namukku ishtam ulla vegetables um ishtam illatha vegetables um ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വെജിറ്റബിളിനെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കഴിക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിളിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഴുക്കുരുട്ടികളും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കറികളും ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പികൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ഇടയ്ക്ക് അതുപോലത്തെ റെസിപ്പികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ പപ്പായ മെഴുക്കുരുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് കുക്കിംഗ് ടൈം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഓവർ കുക്ക് ആയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും രണ്ടും ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് കുക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെഴുക്കുരുട്ടി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം പിന്നെ ഇതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോറിൽ ലഞ്ച് ബോക്സിൽ ചോറ് കൊടുത്തിടാൻ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ വലിയ ആളുകൾക്കാണെങ്കിലും ചോറിന് കറിയായിട്ട് കൊടുത്തിടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു മെഴുക്കുരുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പായ ഉരുളക്കിഴിഞ്ഞ് മെഴുക്കുരുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പപ്പായയുടെ പകുതി പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇത്രയും വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കളർ മാറിപ്പോവും അതുപോലെ തന്നെ പപ്പായയും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് സവാള ഉണ്ടെങ്കിൽ സവാള യൂസ് ചെയ്യാം ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേപ്പില ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ മെഴുക്കുരുക്കി ചേർക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പപ്പായ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം കൂടുതൽ വലിപ്പം കൂടി പോവാതിരിക്കുക ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇത് കളർ മാറിപ്പോവാതിരിക്കാൻ ഇത് കളർ മാറിപ്പോവാതി സോറി ഇട്ട് ഇവിടെ താഴെ ബെല്ലടിക്കുന്ന സൗണ്ടാണിത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കാം കളർ മാറി പോവാതിരിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പപ്പായ കട്ട് ചെയ്യാം പപ്പായ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചോപ്പിംഗ് പൗഡറിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ അതേ വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് പപ്പായ കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആണ് ഞാൻ മുറിക്കാറുള്ളത് കണ്ടോ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കയ്യിൽ പിടിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മുടെ പപ്പായയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പപ്പായയും കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പപ്പായ വെള്ളത്തിലിടേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി പപ്പായയും മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആദ്യം കടുക് ആഡ് ചെയ്യാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി അരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുള്ളി നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവൻ ഇതിലേക്കല്ല കേട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ മുറിച്ച് വെച്ചു നീളോ നീളത്തിലാണ് മുറിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചെടുക്കാം സവോളയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ ചേർക്കില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് പപ്പായേക്കാൾ കുക്കിംഗ് ടൈം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് പപ്പായ ഒന്ന് ഹാഫ് കുക്കായി വരുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില ഇതിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളിനി പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നേകാൽ മുതൽ ഒന്നര വരെ ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം കുക്ക് ആവാൻ അപ്പോൾ ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പപ്പായയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ ആയി വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ മിക്സ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ചു വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ബർണറിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റവിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവിയിൽ കുക്ക് ആയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ പപ്പായ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഇവിടെ ഷെമീർ വന്ന സൗണ്ടും രാജ്യഘട്ടം പോയ സൗണ്ടൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലികളൊക്കെ വേഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫ്രീ ടൈം കുറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ബുക്സൊക്കെ വായിച്ച് തീർക്കാനുണ്ട് ബുക്സൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ എടുത്തിന് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് ബുക്സൊക്കെ വായിച്ച് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജോലികളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി പിന്നെ ഇനി വൈകുന്നേരം ചപ്പാത്തിക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ട് കണ്ടോ മുറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി ചേർക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ പപ്പായ മാത്രമായിട്ട് ഇതുപോലെ മെഴുക്ക് വരുത്തി ഉണ്ടാക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മെഴുക്ക് വരുത്തി ഉണ്ടാക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രം മെഴുക്ക് വരുത്തി ഉണ്ടാക്കാം ഇനി പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ പപ്പായും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്ക് രണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളാണ് അച്ഛനും പപ്പായയാണ് ഇഷ്ടം രാജ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കുമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള മെഴുക്കുരക്കുകളൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കറി ഉണ്ടാക്കാതെ നമുക്ക് ഒറ്റ കറിയിൽ കാര്യം നടക്കും ആവശ്യമുള്ളവർ ആവശ്യമുള്ളവർ കഴിക്കട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടും കഴിക്കും കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടെന്നല്ല അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചേർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴിക്കുമ്പോൾ വയറുവേദന ഗ്യാസിൻ്റെ വയറുവേദന വരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിയുടെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ചേർത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അയമോദകത്തിൻ്റെ ഗുളിക ഉണ്ടല്ലോ അത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അയമോദകത്തിൻ്റെ ഗുളിക അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ ആവശ്യം വന്നാലും ഉപയോഗിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താലേ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇപ്പോൾ മേൽഭാഗത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടിഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോയിട്ട് കുക്കായി വരുള്ളൂ പപ്പായ കുക്കായി കഴിഞ്ഞു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കുക്കാവും കേട്ടോ ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ലല്ലോ പപ്പായ കുക്കായി എന്
ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മെഴുക്ക് ഉരട്ടി റെഡിയാവും ആകെ പത്ത് മിനിറ്റ് മതി കിട്ടും ഈ ഒരു മെഴുക്ക് ഉരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ കുക്കായി കിട്ടാൻ ഈ വലിപ്പത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി മറിച്ച് കൊടുക്കണം ഈ മേൽഭാഗത്തുള്ള പീസുകളൊക്കെ അടിഭാഗത്തേക്ക് ആക്കിയെടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്ന് കുക്കായി കഴിയട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ മെഴുക്ക് ഉരട്ടി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിയുന്നുണ്ടോ പപ്പായ മുറിയുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക മുറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കാം ചെറിയൊരു ചൂടോടു കൂടി ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെഴുക്ക് ഉരട്ടിയാണിത് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിങ്ങനെ പപ്പായും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് മെഴുക്ക് ഉരട്ടി ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിക്കോളൂ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൻ്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ തെളിഞ്ഞു വരും ആ ഓളും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇനി ഇത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം